。那好，为了不让节目组为难，我就快刀斩乱麻，我选陈烨。哟，您快说吧，就别吊大家胃口了。陈烨，您不是说不为难我们吗？哎，那样节目不就没有意思了吗？而且我也没有为难你啊。我记得我还有一个特殊加分的机会，可以加五分，对吧？对。岳轩哥，我本来啊是打算把这个机会啊在决赛里面用，现在提前给了你，你可不能让我失望啊。海岛把这个机会留给了叶贤哥，那么此时的比分是李欣然二十分，叶贤哥二十五分。很遗憾，李欣然这一轮被淘汰掉的是你。仙姐，仙姐，不好了，我都已经被淘汰了，还有什么可不好的？岳松。热搜上说，小偷也能做明星，李欣然高中大学盗窃事件。谢谢。什么事儿？苏总，李欣然被淘汰了。废物，我要你们到底能干什么事儿？这么开心？那当然了，静静难道不值得开心吗？给，给我的，捡的。我们晚上一起吃饭吧，顺便庆祝一下。嗯，今天晚上不行，我还有事呢。喂，我晚上要回家一趟，不能和你吃晚饭了。啊，那好吧。嗯，现在没事了。阿晨，你回来了，来喝杯茶吧，这花茶有助于睡眠的。妈，您找我回来有什么事？你打算什么时候搬回来住？总是住在别人家里也不像话。什么时候您不再控制我的生活，我就会搬回来了。你是打算跟我作对到底是吗？我最后一次警告你，你要再不听我的话，我们就断绝母子关系。阿成，妈妈都是为了你好。好。什么好？你打算听我的话？我是说，如果您觉得我不够听话，就要和我断绝关系。我答应你。你说什么？我人生的前二十七年，一直活在您和父亲的阴影里。但我以后的人生，我不想这么活了，我想快乐一点。但如果您因此就要抛弃我，我也只能接受。你想清楚了，今天你踏出这个门以后，你就再也不是我儿子了。今后，请您多保重。以后我再也不会联系你。苏墨成，你有本事不要再回来！阿姨，阿姨，你别笑，都是你个没用的东西，怎么都讨不了他的喜欢。你们家破产之后，我帮了你多少，这点小事你都办不好。你但凡有叶贤哥半点能耐，他也不至于这么不听话。废物！你以为我就愿意扒着你吗？也不是以为苏沐晨会听你的话。看来他和苏沐晨是没用了，还是要靠我自己。只要我拿下这次比赛的冠军，我在国内的事业就平稳了。今天谢谢你，赶紧请吃饭。那我走了，拜拜
。医生，苏总真的和您聊了那么久，是又哪里不好了吗？苏先生呢，愿意把你带过来见我，其实是一件很好的事，证明他开始逐渐承认你在他心中的地位。你们最近关系还好吗？还好吧，我们已经住一起了。那他还没和你确认关系是吗？其实我想找他说来着，但我又怕刺激到他，又不敢说。那你现在可以试试。真的吗？他现在失眠和焦虑的症状多有所缓解，我觉得你们可以尝试展开一段恋情。那你们刚才讨论什么？秘密幸亏我去看的是心理医生，不然这么一天下来，我还以为我得绝症了。你说什么胡话呢？呸呸呸！这种话不能说，不吉利的。不，我收你的补偿。你居然真的买了，这也太可爱了吧！当然，而且我的，它大。请十二位演员抽签后进入相应排练室。又是你啊，叶贤哥！此次竞赛为两人一 v 一竞演，现场观众评分，得分高者晋级决赛，败者直接淘汰。请所有演员开始排练。哎，看来这次我们两个只能剩一个了，等着被淘汰吧。今天去排练室看了排练，哇，我觉得叶贤哥真的很厉害，他进步真的好快，我已经觉得超过布宁了。说实话，这场比赛说不定叶贤哥能赢了。不行，叶贤哥绝对不能赢这场比赛。苏沐晨，你到底要抢我东西到什么时候？从小到大，苏家的一切就都是你的，你现在已经有股份了，也有自己的公司了，你难道想把苏家的一切都抢走吗？我让你们干什么，你们能干好？都他妈一群废物！谁？是我，顾林。顾林。废话不多说，你想扳倒苏沐晨，我可以帮你。你不是苏沐晨的未婚妻吗？你一心想要嫁给他，我凭什么相信你？我又不喜欢他，我只是为了能在国内好好发展。既然他不愿意娶我，我也没必要非缠着他。我就问你。愿不愿意跟我合作？妈咪，这什么字啊？呃，不要打扰你妈咪看剧本，她要比赛呢。嗯，没关系，我现在呢心态已经平和多了，进不进级呢都没关系，反正我在这里已经学到了很多东西。那你一点都不紧张了？还是紧张的，主要是很想赢顾林。
，爸爸妈妈紧张了，快给他一个爱心心，嗯，我们就合起来啦。我知道，演员向前冲项目，公司也投资了。我也知道，你和那个叶贤哥的有点关系。现在闹出这件事，我看我们的投资是拿不回来钱的。你今天必须和我们说说，你到底怎么办？小舒总，我们都是在公司有股份的，靠公司赚钱吃饭的。你要是拿我们投资的钱去捧你的小女朋友打水漂，那我们是绝对不答应的。如果让你说，该怎么办呢？要我说，就把叶仙哥从节目组里踢出去，公司跟他解约。如果不能解约，就雪藏。如果我说不同意呢？哼，节目组的投资商都说了，如果你不换他。他们就撤资，到时候资金不够，你拿什么把你节目办下去？差多少？说得清楚。各位平时不太参与公司的运营，可能不清楚叶贤哥的流量和商业收益。他今年的通告费和代言费，绝对在新人里面是非常高的。按照这样发展下去，明后两年，他极有可能成为我们公司最大的摇钱树。可我听说，就是为了给他呀各种照片新闻，我们的公关费也花了不少呢。叶贤哥的公关费确实不少，但比起方林志刚出道时的花费也并不算很夸张，而且他人气成长很快，这些费用在正常范围之内吧。唉，看来小苏总是一定要护着这个叶贤哥了。那也可以啊，如果最后真的赔进去钱了，小苏总。你也要负起这个责任，一定。嗯、好好想想怎么收场嘛。就是，拿股东的钱不当钱。你不上投资，这么多钱要赔了，你得倾家荡产啦。他肯定心里有数，你别着急。哎呀，不管你们了。哎，就你别走啊，你等等我。
啊，你还叫他回来干什么？你忘了他上次在医院说的什么话了？我这病啊，也越来越重了。医生呢，也告诉我，以后的日子。妈咪，听你听听什么呀？我为什么要做亲子鉴定？因为要证明你不是我生的孩子呀。可是我就是妈咪亲生的，做亲子鉴定又不管用。你这孩子又说胡话了。是真的，你和爸爸都不相信我的话，等结果出来了你就知道了。哼。鉴定结果什么时候能出来？做了加急的，试试今晚就能出来。你怎么了？不开心吗？我怎么就知道了？姐你好。什么？近日，网络盛传我司艺人叶贤哥未婚生子。绯闻中的孩子苏子安实际上是我司总裁的养子，与叶贤哥并无关系，纯粹是玩笑。希望大家不要相信留言。就说了，怎么可能叶贤哥十五就生孩子？有些网友就是脑子有问题。太傻了吧，这也相信？郭郭老师，你的妆已经可以了，可以去准备比赛了。叶贤哥
我今天一定会让你被我淘汰。好，恭喜我们的陈燕晋级成功。那么接下来呢，我们也会请出下一个组合，下一组呢也是我们期待已久的组合，所以呢，让我们把摄像机移向影棚，让我们一同欣赏由顾林、叶贤哥为大家带来的表演《一笑倾城》片段，有请。顾明烟，轩哥哥这些时日不理我，是你吧？是你在离间我们的感情？你自己做了什么？自己心里还不清楚吗？还需要我来挑拨？果然是你，是你在轩哥哥面前乱说话，才让他不相信我。夜路走多了总会见鬼的，苏玉白，你以为你能骗段成轩一辈子吗？你欠我那么多，这一笔一笔的账，都要从你身上讨回来。好的，非常感谢我们二位演员的精彩表演。伴随着他们演出的结束呢，我们今晚最后一组的表演也全部完成了。那么根据我们观众的投票结果呢，我们即将产生今晚最后一位晋级的选手。现在呢，投票的结果就在我的手上。但是按照惯例啊，我们还是先由我们的导师点评一下二位刚才的表演。有请。我觉得呢，两组表演都很完整。两位演员呢，也都很不错，所以您投票给了谁？我投给了顾林，其实我是他很多年的粉丝。<笑>其实我也投给顾林了。哟，那柴导呢？啊，我的投票并不重要，重要的是观众们的投票。但是今天晚上我还是想再说一遍啊，我还记得叶仙哥的进步啊，真的是给了我非常的惊喜。我还记得他第一次表演的时候啊，他是完全接不住顾林的戏的，但是这一次两个人已经是不分上下了。哇哦，这个可是非常高的评价啊！那好，我也不跟大家卖关子了，接下来呢，就由我为大家宣读今晚最后一位晋级的选手是。顺利，还有家人在身边，我觉得我的人生都圆满了。这才哪到哪呢？婚也没结，孩子也没生，你这就圆满了。爸爸，爹早都吃了，煮了豆浆，还有你最爱的小猪奶黄包，一会儿叫糖糖一起出来吃。好，爸爸妈咪不在吗？嗯，你妈咪今天去了录制现场。这次的片段，你应该很喜欢，是萌宝爱戏的片段。不行不行，爸爸，妈咪不能拍这个，妈咪会受伤的。受伤？你慢慢说，别着急。妈咪跟我说过，她爬到这个的时候受伤了。爸爸，快带我们去，我们去保护妈咪。在家里等我，我去找她。嗯。早啊。恭喜啊！没想到你真的进入了决赛。我怎么可能进入不了决赛啊？你眼光有问题。你干嘛这么看着我呀？发生什么事了？你不会真的和那个苏总有什么吧？嗯，我喜欢他。那他呢？他虽然不说，但是我知道，他也一定喜欢这样啊，陈烨啊，你该不会真的对我？
总不能去破坏你的爱情吧？一开始呢，你们小组从这边上来，然后站到我们这个位置，站定之后呢，我们会现场放音乐。听到音乐，你们先不要动，我们过三秒钟。三秒钟之后呢？我们会让其他另外一个小组也站到这个位置，对。然后呢，我们。星哥。苏总，你怎么来了？公司有点事，我。哎，苏总，叶老师，你们没事吧？怎么样？有没有受伤？我好像又扭到膝盖了。我叫救护车。苏院士的手臂啊，有些骨裂。但是叶小姐呢，是之前的旧伤有些复发，虽然看起来是苏先生的伤比较严重，但其实叶小姐更需要注意点，因为毕竟以前就受过伤嘛，这次又伤到，所以说对以后的恢复会有所影响，最好还是卧床静养，不要乱动，在医院观察两天再回去吧。谢谢。小叶子，你可真是倒霉催的。怎么？你参加什么节目都受伤？我们也不想、啊。这就护上了，不让说。啊，不说就不说。这已经不是节目组第一次出事了，这次应该也不是单纯的意外。你们俩没事我就放心了。向节目组调查一下，还有什么线索？哥，我俩。我有，去我电脑上看吧。你怎么会监控录像？道具已经被别人动了一次手脚了。我也是组里演员，小心一点总是没错的。所以我在道具室也安了摄像头。走吧，我们一起去看。从前有一只丛林鼠，人们都叫它“点点鼠夫人”。它住在树篱边上的一个沙洞里。这是一套很有趣的房子。房子里有一条条交错的沙土走道，分别通往。青哥，你认真的吗？我又不是苏子安，你给我念这个。可是这个很有趣啊，这可是安安最喜欢的故事呢。算了，那我去念了。<咳>你来干什么？我听说傻叶子受伤了，所以过来探望一下。不过现在看起来，好像是苏总伤的比较重。不过这花还是不太适合你，傻叶子，拿着吧。嗯，明明就是苏总伤的比较重嘛，所以这花还是给苏总吧。怎么总是伤着腿呢？腿可是舞者的生命，你已经短时间。受了两次伤了，再受伤可不是闹着玩的。我建议你啊，最近还是不要上节目，静养一段时间比较好一点。哥和医生也是这么说的，说是再受伤可能就没有办法跳舞了，所以我打算退出演员向前冲这个综艺了。不过错过柴岛的新电影很可惜。没关系，等腿好了，我们可以再努力一点。不过年底。我可能会和柴导有合作，到时候叫上你也一起。真的吗？嗯。时间差不多了，我要休息了，你该走了。着急干什么呀？我还没有烫我的苏总呢。胳膊伤的怎么样？还疼吗？我怎么觉得这气氛有点诡异啊？我知道，我现在已经在医院了。马上就把录像给阿晨、嗯。我没事儿，一会儿打给你。阿姨，你是秦阿姨吗？没
回事儿，低血糖而已。我有糖。谢谢，你是安安的朋友吧？你叫糖糖是吗？你怎么在医院啊？你爸爸妈妈呢？我是孤儿，是苏叔叔受伤了，怕老爷带我和安安去看他们。孤儿啊，我们一起去。你去洗手间好久，我以为你走丢了。不会丢的。传播录像了，是固定动了照明灯，已经报警了。录像已经证据提交了。果然是顾林，他真是阴魂不散。现在好了，他是故意伤害罪，肯定要坐牢。陆展宁在处理退赛的事情了。另外还有一个好消息，虽然你退赛了，但查哥真的很喜欢你，看他新电影会更加他的角色。等你好了就可以去拍了。早，安安早啊，苏总，你要出门啊？有点事情要处那你记得早点回来啊，别忘了我们今天晚上还有约的。知道。啊、呃，糖糖还没有回来吗？是啊，今天是小新的朋友哥哥，你把他带走好几天了。哎，我也想糖糖哥哥。可是糖糖来说是好事啊，他终于有家了，不是吗？妈咪，今晚就实现我的大计划。嗯。喂，明泽。啊，我今天有空。好吧，那我现在出来找你。约你出来吃饭，可真难啊，大忙人。哪有啊，我这不是伤刚好吗？小叶子，我是不是？没有办法把你从苏总手里抢回来了，明泽，对，你不用跟我说对不起。在感情上，其实你不欠我的。我确实很喜欢苏总，而且也不想和他分开，所以啊，你以后不要总是故意气他了。我知道了，但是我之前之所以那样做，虽然有一部分原因。是因为喜欢你，但是，其实我觉得苏总有时候吃醋的样子，确实是很可爱。小叶子，上车吧，我送你回家。走吧
。喂，没有，是没有人，不好下手。都是废物，抓个人都抓不到，我养你们干嘛？苏沐晨，爸爸，啊，小心！哈哈哈哈哈。你醒了，有没有哪里不舒服？晕不晕？想不想吐？要不妈咪给你叫医生吧。妈咪，我没事，不用担心。我怎么能不担心？谁让你把我推出去的？你这个坏孩子，你知不知道我多担心你？我宁愿自己被车撞，也不让你看到你受伤啊。可我是妈咪小英雄，我要保护你。我不需要你保护，我只要。你也不会受伤，那怎么行？我们计划很久了，怎么不行？这时间已经到了，他们俩怎么还没回来呀？大哥，大哥，大哥，来来来来来，好，下班都是你的。首先，恭喜我们安安顺利出院，希望我们安安以后健健康康，再也不生病啊。嗯，对，来，安安，你吃蛋糕好不好？来，吃蛋糕。不好，不好。爸爸，你要吃东西。你先把刀放下，怎么样？你这样。我真的有点慌。之前听安安说你有个计划，因为他受伤了，所以就没有执行。他觉得很可惜，我听了之后也觉得很可惜，所以现在我要执行。叶贤哥。你下手。
里。对，我们结婚。喂，爷爷，什么？安安失踪了？什么？你要你有安安的消息吗？怎么会这样呢？都怪我，没把孩子看好。爷爷，你先别急。你再跟我说一下，昨天安安睡着之后，你才睡的吗？是啊，门窗都是锁好的呀。今早安安不见了，可门窗还是锁着的呀。小乖，你先别急，你记得吗？安安是穿越回来的。你是说，安安穿越回去了？嗯，有这个可能。放心，我还会继续找。你回来了，你想不想我呀？想呀，我的宝贝去哪里玩了呀？去找个公主家叔叔了，叔叔还送我这个项链，好漂亮。
Ano?